యాక్చువల్లీ రావణాసురుడు జనరల్ గా పుట్టిన వాడు కాదు హీ వాస్ అ ప్లాన్డ్ చైల్డ్ తెలుసా దేవతల పైన పగ తెరుచుకోవడానికి రాక్షసులు ఎంతో ప్లానింగ్ చేసి కన్న బిడ్డ రావణాసురుడు అది కూడా ఎలానో ఈ స్టోరీ అయ్యే లోపల మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో హెల్లో బ్రీవాన్ ఒక మెటర్ ఛానల్ గైస్ నేను మీకు ఏం చంద్రహాస్ అండ్ లాస్ట్ వీడియో మీ రెస్పాన్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ డాలింగ్ సీరియస్లీ నేను రెండు మూడు స్టోరీస్ జస్ట్ బ్రీఫ్ గా చెప్పాను అంటే వాటి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఏంటి అని జస్ట్ లైట్ గా చెప్పిన దానికే కమెంట్ బాక్స్ లో మొత్తం నువ్వు స్టోరీ స్టార్ట్ చేసి స్టోరీ స్టార్ట్ చేయని గోల గోల చేశారు యా ఐ ఐ జస్ట్ లవ్ డెట్ సో మచ్ బికాస్ ఐ ఎంజాయ్ టెలింగ్ స్టోరీస్ ఇప్పుడు ఆది పురుష మూవీలో నేను కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఆ మిస్టేక్స్ లో మిస్ అయిన క్యారెక్టర్స్ వెయిట్ ఇన్ టచ్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేస్తున్నాను అది ఇక్కడ ఉంది అండ్ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత దాని లింక్ కూడా ఇస్తాను వెళ్ళి చూడొచ్చు అండ్ యా దాని తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ అందరూ జస్ట్ క్యాజువల్ గా తీసుకుంటున్నారు బట్ ఇట్ ఇట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ విచ్ ఇస్ లంకా నగరం ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి తెలిసింది లంకా నగరం ఇస్ ద గోల్డెన్ సిటీ అని చెప్పి బట్ ఆ లంకా నగరం ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఆఫ్ రావణాస్ బర్త్ అసలు రావణాసుడు పుట్టడానికి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రోల్ ప్లే చేసింది లంకా నగరం అది ఎట్రా లంకా నగరం రావణాసుడు కదా అంటే రావణాసుడు లంక కట్టలేదా అనే డౌట్ వస్తుంది కదా కట్టలేదు లంకా నగరం ఎప్పటి నుంచో ఉంది దాన్ని రావణాసుడు పరిపాలిస్తాడు ఆక్రమించుకొని ఓకే అండ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అండ్ ఈరోజు మనం ఆ స్టోరీని డీటెయిల్ గా విందాం అండ్ ఈ స్టోరీ పోయేటప్పుడు మీకు ఇంకా చాలా సబ్ స్టోరీస్ వస్తాయి అవన్నీ మనం పక్కన నోట్ చేసుకుంటా పెడదాం వీడియో అయిపోయిన తర్వాత వాటిల్లో మీకు ఏ స్టోరీ కావాలో కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టారంటే దాన్ని నేను ఇంకో వీడియో జాయిన్ ట్రై చేస్తాను భయపడద్దు మన అజంగా వీడియో కూడా వస్తుంది అంటే మన మెయిన్ ఛానల్ కంటెంట్ లో కొత్త వాళ్ళు చెప్తున్నాను మన మెయిన్ ఛానల్ కంటెంట్ లో ఆజము బాగే నాది రోజు వీడియోస్ అండ్ ఫ్యామిలీ కంప్లీట్లీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ రోజు వీడియోస్ ఉంటాయి దట్స్ అవర్ మెయిన్ కంటెంట్ యాక్చువల్లీ బట్ ఐ ఎంజాయ్ మేకింగ్ దిస్ అది కూడా నేను చేస్తాను బట్ అంతకన్నా ముందు యా లెట్స్ కమెంట్ ద స్టోరీ నా ఓకే ఈ బంగారు లంకని నల్లగా చూపించడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే చాలా రకాల బ్యాక్ స్టోరీస్ అనేవి సెట్ ట్రాక్ అయిపోతాయి ఈ బంగారు లంక ఆరిజిన్ అంటే స్టార్ట్ ఎక్కడ అవుతుందంటే దేవతలందరికీ రాజు అయిన ఇంద్రుడు ద కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్స్ ఇంద్ర దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మన పురాణాల్లో అద్భుతమైన ప్లేస్ అని సూచించే ఆయన పేరు విశ్వకర్ముడు అనమాట దేవతలకు కానీ దేవుళ్ళకు కానీ ఏదన్నా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ కావాలి అంటే విశ్వకర్మను అడుగుతారు అనమాట ఇలాంటి ప్లేస్ నాకు ఒకటి కావాలి అంటే ఆయన చేసి వాళ్ళకి ఇస్తారు అనమాట అలాంటి విశ్వకర్మని బాగా రిలాక్స్ గా అద్భుతమైన పీస్ఫుల్ లైఫ్ జీవించే మన ఇంద్రుడు పిలిచి అంటే ఇప్పుడు నేను అంటే ఈ స్వర్గంలో ఉన్నాను ఇక్కడ అంతా బానే ఉంది ఫెంటాస్టిక్ నైస్ కాకపోతే భూమి మీదకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఇలాంటి ప్లేస్ అక్కడ లేదు సో అలాంటి ప్లేస్ నాకు ఒకటి కావాలి చేయిపో అంటాడు ఆయన ఓకే దాని గురించి చేద్దాం అనేసి శ్రీలంకని సెలెక్ట్ చేసుకునేసి అంటే ఐలాండ్ గా ఉంటుంది చుట్టుపక్కల సముద్రం ఉంటుంది వ్యూ బాగుంటుంది ఫెంటాస్టిక్ ఉంటుంది అనేసి అక్కడ స్వర్గానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా అయితే ఉంటుందో అక్కడ ఉండే ఫెసిలిటీస్ అన్ని బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అంతా చేసి బంగారు తాపడంతో ఫెంటాస్టిక్ ఒక పెద్ద సిటీని తయారు చేస్తాడు అనమాట గెస్ట్ హౌస్ లాగా అనమాట ఊరికి ఒక బ్యూటిఫుల్ గెస్ట్ హౌస్ చేస్తాడు స్వర్గం లాగా అక్కడ లంకా నగరం అనేది సృష్టించబడుతుంది ఇక్కడికి లంక ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ అయింది మనకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు అసలు స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు అసలు రావణాసురుడు పుట్టుక వెనక ఉన్న ప్లాన్ ఏంది అసలు ఎలా వచ్చింది అనేది చూద్దాం మరి బ్యాక్ వెళ్తే మన వీడియో చాలా పెద్ద అయిపోద్ది ఎందుకంటే దాని ముందు కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ బ్యాక్ స్టోరీస్ ఉంటాయి కానీ మనము కొంచెం ముందుకు వచ్చి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఒక రాక్షసి తనకి పుట్టిన అందమైన బిడ్డను తీసుకెళ్లి అడవుల్లో కొండల్లో వదిలేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ పిల్ల ఆమెకి పిల్లలు అంటే నచ్చదు దానికి ఒక సపరేట్ బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది కాకపోతే మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఆ బిడ్డ ఆకలితో ఏడుస్తున్నప్పుడు శివుడు పార్వతి అక్కడ నుంచి వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ బిడ్డను చూస్తారనమాట అరే పాపం ఎవరు బిడ్డను వదిలేసారే అనేసి శివుడు కళ్ళు మూసుకునేసి తన దివ్య దృష్టితో ఏం జరిగింది అసలు పిల్లాడు బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి మొత్తం తెలుసుకుంటాడు ఆ పిల్లోడికి శివుడు పార్వతి కలిసి సుఖేశుడు అని పేరు పెట్టి ఆ అబ్బాయికి నితే యవనం అంటే ఎప్పటికీ యంగ్ గా ఉండిపోయే ఒక వరం ఇచ్చి కొన్ని వెపన్స్ అండ్ ఒక పెద్ద నగరానికి రాజ్యం చేస్తారనమాట అండ్ ఇక్కడ ఏమవుద్ది నితే యవనం ఎప్పటికీ యంగ్ గా ఉంటాడు అండ్ ఒక పెద్ద రాజ్యానికి రాజు అండ్ మంచోడు అండ్ ఇలాంటి అన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటే ఏమవుద్ది చుట్టుపక్కల రాజులందరూ నా కూతురు పెళ్లేసుకో నా కూతురు పెళ్లేసుకొని గ్యాప్ లేకుండా వచ్చేస్తారు కదా అలా వచ్చేస్తారనమాట సరే వచ్చి పెళ్లి చేస్తారు అండ్ ఈ సుఖేశుడు మనసు పరంగా మ
ఓకే ఫైన్ అంత బాగుంది అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళి భయంకర తపాస్ చేస్తారు బ్రహ్మ ఆటోమేటిక్ గా వస్తాడు అండ్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి చదువుతారు మా గురు దేవత్వం కావాలి మేము కూడా ఎప్పటికి మా నాన్నలాగా ఉండిపోవాలి అని చెప్పి దానికైనా అలా కుదరదండి అలా అది నా చేతుల్లో ఉండదు కాబట్టి అది నేను ఇవ్వలేను అది ఎంత హైయర్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఇంకేదైనా కోరుకోమని అడుగుతారు సరే ఓకే అనేసి వాళ్ళు ముగ్గురు కలుసుకొని ప్రపంచంలో ఏ దేవుడు ఎవరు లోడించడానికి వీల్లేదు అలాంటి వరం ఒకటి ఇమ్మంటారు దానికైనా ఓకే ఒక కండిషన్ మీద ప్రతి వారానికి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్క శ్రీ మహావిష్ణువు తప్ప మిమ్మల్ని ఎవరు ఓడించలేరు అని చెప్పి వరించేస్తారు ఇంకా చూడు మనల్ని ఆర్డర్ ఆపేది ఏయ్ మనల్ని ఆర్డర్ ఆపేది అనేసి ఇంకా ముగ్గురు ఓకే నువ్వు పోయి ఇంకా నేను సంగతి చెప్తాను అండి అనేసి బయటకు వచ్చి ఇలా ముగ్గురు ఇంకా ముగ్గురు మూడు దిక్కులకి వెళ్తారు ఒక్క రేంజ్ లో వేసుకుంటారా ఆ దేవుళ్ళని మామూలు కాదు ఏ దేవుడు ఎక్కడ ఎవరు ఓడిస్తలేదు ఇంకా ఏ అస్త్రాలు శస్త్రాలు ఏవి వీళ్ళు ఏం చేయలేవు వరాలు వచ్చేసినాయి ఇంకా దుమ్ములు ఎత్తారు పోయి ఏ దేవుడు పెట్టి అదే అంత అంటారు పోయి కనపడిన దేవతలంతా తరుక్కుంటారు పోయేసి ఇంకా ఇలా తరుక్కునేటప్పుడు దేవతలందరికీ రాజాన్ని ఇంద్రుడి మీద కలిపడుతుంది వెళ్ళి నువ్వు ఇలా రాజా అంటే ఈ దగ్గర మంచి మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనేసి ఆయన దగ్గర పోయి ఆయన వేస్తారు బలంగా తెరవేసిన తర్వాత ఆయన దగ్గర నుండి కొన్ని వస్తువులు ఆయనకి బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తాయి అందులో ఈ లంక నగరం ఒకటి ఎందుకంటే భూమి మీద ఉండే స్వర్గంలా ఉంటుంది కదా ఓకే ఫెంటాస్టిక్ ఇది నాకు కావాలి అని చెప్పి మొత్తం లాగేసుకుంటారు లాగేసి రిలాక్సర్ కూర్చునేసి భూమి మీద ఉన్న రాక్షసులు అందరినీ పిలుచుకొచ్చి నగరం మొత్తాన్ని కబ్జా చేస్తారు అప్పట్లో కబ్జాలు ఉండేవి అలా కబ్జా చేసి రిలాక్స్ అవుతా ఉంటారు ఇప్పుడు ఇంద్రుడు గమ్మునే ఉంటాడా పరిగెత్తుకుంటారు శ్రీ మహావిష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా దొరా వాళ్ళంతా చూడండి అయ్యా ఎట్టెత్తుకుంటారు మొత్తం లాగేసుకున్నారు అయ్యా ఒకటి ఏమి లేదు ఇక్కడ మొత్తం లాగేసుకున్నారు అని చెప్తాడు సో శ్రీ మహావిష్ణు ఆయనకు అంతా తెలుసు ఆయన ఓకే ఫైన్ అనేసి గరుత మంత్రి మీదకి లంక నగరం మీదకి వెళ్తారు అనమాట వాళ్ళు అందరి వేయడానికి శ్రీ మహావిష్ణు వస్తున్నాడని తెలిసిన తర్వాత ఓ రాక్షసులు సగం మంది పారిపోతారు అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్తారు వీళ్ళకి రే మీకు ఉండే వరం వరం ఉంది కరెక్ట్ కానీ శ్రీ మహావిష్ణు తప్ప కదరా ఆయన వస్తున్నాడు కదరా పారిపోవచ్చు కదరా ఎందుకు రా అంటే మన వాళ్ళు అంతో మందిని కొట్టి తగిన అంటారు కదా కాబట్టి మన వాళ్ళకి గర్వం పెరిగిపోతారు అనమాట ఐ అయితే నేను శ్రీ మహావిష్ణు భయపడాలా భయపడాలా అయింది ఏ ఏమనుకుంటున్నారు రా రా రాణి చూసుకుందాం అని చెప్పి కూర్చొని ఉంటారు ఇంకా శ్రీ మహావిష్ణు కేజీఎఫ్ లెవెల్లో ఎంట్రీ ఇస్తాడు అయినా మన ముగ్గురు తగ్గ తగ్గేది లేదు ఐ తగ్గేదిలే రాను రా చూసుకుందా రా అంటారు ఆయన వస్తాడు పిచ్చి కుక్కలు కొట్టినట్టు కొడతాడు వాళ్ళ ముగ్గురులో ఒకడైన మహిళని తప్పక నిలిపేస్తాడు ఇంకా వాడి వాడు చచ్చిపోయి ఏం చేసిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది క్లారిటీ వస్తుంది ఆ నేను ఉంటాను సార్ నేను నేను ఉంటాను సార్ వెళ్తాను సార్ అనేసి ఇంకా అంత తట్టా పట్టుకొని పరుగు 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 అండి నుంచి అందరు ఆడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు హా ఇక్కడికి లంక నగరం అనేది ఎంటీ అయిపోద్ది శ్రీ మహావిష్ణు వాళ్ళందరూ తరిమేసి ఆ నగరాన్ని మళ్ళా ఇంద్రుడికి ఇచ్చి పెట్టుకో ఇంకా నాన్న సక్కంగా ఉండు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు లంక నగరం ఖాళీ అయిపోయింది అక్కడ రంగారం ఖాళీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ముగ్గురులో ఒకడు చచ్చిపోయినాడు మాలి చచ్చిపోయినాడు సుమాలి మాలి వంతులు బతికే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇదిద్దరు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు పాత్ర మన డైలాగ్ ఉంటుంది చూడు అతల విధుల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల లోకాలని జయించిన నేను నీకు భయపడుతాయా అది అది అంటే ట్రై చేశాను అంటే ఈ లోకాలన్నీ భూమి కింద ఉంటాయి అనమాట అంటే భూలోకము అతలము వితలము సుతలము తలాతలము మహాతలము రసాతలము పాతాలము అండ్ పాతాల లోకం అంటే ఇంకా హెల్ మన దగ్గర తెలిసిందే మనకి మూడు వాళ్ళందరూ ఉండేది అక్కడ శ్రీ మహావిష్ణు కొట్టిన దెబ్బలకి వీళ్ళు పారిపోయి పాతాల లోకం పైన అంటే జస్ట్ రసాతల లోకం ఉంటుంది కదా అక్కడికి పోయి దానుకుంటారు అనమాట పోయి అంటే ఆ లెవెల్లో కొట్టాడు అనమాట శ్రీ మహావిష్ణు ఆడికి వెళ్ళి దానుకొని ఉంటారు అక్కడ చాలా పెద్ద అవమానం అయిపోతుంది అంటే అన్ని లోకాల్లో ఉండే రాక్షసుల్ని దేవతల్ని కొట్టి కొట్టి తెరిమిన వాళ్ళు పారిపోయి అడడు దాంకో ఉన్నారు అంటే భయంకరమైన అవమానం కదా అక్కడ ప్లాన్ చేస్తారు అనమాట ఎవరు సుమాలి ప్లాన్ చేస్తాడు అంటే వాళ్ళు అన్న మాలి చచ్చిపోయాడు కదా ఎట్టన్నా సరే వీళ్ళ మీద పక్క తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తాడు ఇంకా ఆడికి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత సుమాలికి ఒక రేంజ్ అవమానం అయిపోతుంది అనమాట తట్టుకోలేడు ఇంకేం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక కూతురు అంటాడు అంటే సంబంధం లేకుండా కాదు పెళ్లి చేసుకున్నారా పెళ్లి చేసుకునేసి కూతురు అంటాడు ఓకే పెళ్ళేసిన కూతురు కానీ తర్వాత ఆ కూతురుతో ఏం చేయొచ్చు అనేసి ప్లాన్ చేస్తారు అనమాట ఆ కూతురు పేరు కైకసి ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకో కైకసి ఆమె పేరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కైకసి కూర్చో పెద్ద అయిన తర్వాత కైకసికి చెప్తారు అనమాట మన బ్లడ్ లైన్లో దేవతల గుణాలు లేదు కాబట్టి నువ్వు ఆడపిల్లవు కాబట్టి వెళ్ళి దేవతా గుణాలు ఉండే ఎవరన్నా పెళ్లి చేసుకునేసి ఒక బిడ్డని కను వాడికి దైవత్వం రక్షసత్వం రెండు ఉంటాయి వాడితో మనం పక్క తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇంకా ఆమె సరే అని చెప్పి వెళ్తారు ఇక్కడికి ఈ
అనమాట పెడతాను రెడే ఆయన అనమాట ఓకే ఆయన కూడా మన మానసపుత్రుడే మన మానసపుత్రుడు అంటే మనసులో నుంచి పుట్టిన పుత్రుడు కాబట్టి మానసపుత్రుడు అంటారు ఇందులో కొందరు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు యా దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హిడెన్ స్టోరీ అంటే ఈ శ్రీ మహావిష్ణు అవతారాలకి వీటన్నిటి కారణాలు ఈ బుడ్డలు అనమాట అది వన్ ఆఫ్ ద హిడెన్ స్టోరీ అది కూడా మనం మాడుకుందాం మన తర్వాత తర్వాత వీడియోలో మాడుకుందాం ఈ మానసపుత్రుడిలో ఒక ఆయన పేరు పులస్తుడు ఈ బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు అయిన పులస్తుడు ఒక ఆమెను పెళ్లి చేసుకునేసి ఒక కొడుకు అంటాడు అనమాట ఆ కొడుకు పేరు విశ్వాసు బ్రహ్మ అని పెట్టాడు అండ్ ఇక్కడ నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ అవుద్దు మనకి అంటే దాని ఆ స్టోరీకి కనెక్షన్ అనమాట ఈ విశ్వాసు బ్రహ్మ కూడా పెళ్లి చేసుకునేసి ఒక కొడుకు అంటాడు ఆయన పేరు కుబేరుడు యూనో ద గాడ్ ఆఫ్ వెల్త్ అంటాం కదా వెంకటేశ్వర స్వామి కప్పించిన ఆయన ద గాడ్ ఆఫ్ వెల్త్ అని చెప్పి బలంగా ఒక అంటే చోట బా గుండుగా రౌండ్గా బాగా హెల్దీగా ఉంటాడు అనమాట ఆయన వాళ్ళ దగ్గరికి కొడుకుగా పుట్టిన ఈ కుబేరుడు బ్రహ్మకి భయంకరంగా తపస్సు చేసి గొప్ప సంపదకి ఉత్తర దిక్కుకి హెడ్ అవుతాడు అనమాట అండ్ దాంతోపాటు తపస్సు చేసిన తన మనవడైన కుబేరుడు కాబట్టి బ్రహ్మకి ఇంకా మనవడే కదా సో ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన ఇంకా గిఫ్ట్గా అతనికి ఒక పుష్పక విమానం ఇస్తారు అనమాట పుష్పక విమానం ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అది పురుషులు దీన్ని గబ్బిలంగా మార్చారు మార్చలేదు ఉన్నా కూడా గబ్బిలాన్ని పెట్టారు సో దట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్ పుష్పక విమానం అనేది ఎక్కడ పుట్టింది అది అది చాలా పెద్ద స్టోరీ అది అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద హిడెన్ స్టోరీస్ ఆ పుష్పక విమానాన్ని కుబేరుడికి ఇస్తాడు అనమాట అండ్ ప్రపంచంలో ఉండే సంపద మొత్తానికి హెడ్గా అయ్యాడు ఇప్పుడు అంత సంపదని ఆడబెట్టాలి ఆ పుష్పక విమానం ఉంది సరే అంత దానిలో వేసుకుంటాడు కానీ ఉండడానికి ప్లేస్ కావాలి కదా అది కూడా మర్చిపోతారు అనమాట అరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రా అబ్బాయి అనేసి పోయి వాళ్ళ అన్న అడుగుతారు విశ్వాస బ్రహ్మని నాన్న ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్తారనమాట చూడన దేవతలక రాజైన ఇంద్రుడు ఒక లంకా నగరాన్ని సృష్టించాడు స్వర్గానికి ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు అది ఇప్పుడు ఖాళీగానే ఉంది శ్రీ మహావిష్ణు వాళ్ళని తరివేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు అని చెప్తాడు సో కుబేరుడు వెళ్ళి లంక మొత్తంలో ఆ సంపదనంతా పెట్టుకునేసి లంకని నా హెడ్ క్వార్టర్స్ అని తీసి పెట్టుకుంటాడు అనమాట లంకలో సో ఇక్కడికి ఈ స్టోరీ ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఆల్రెడీ స్వర్గానికి కోలైన లంకలో హాయిగా రిలాక్స్ అయినా కూర్చుని ఉన్న వాళ్ళని వచ్చి కొట్టి తరివేసి వాళ్ళ తమ్ముడిని చంపేసి ఆడి నుంచి తరివేసిన తర్వాత కింద ఆడవరసా తల్లకుండా దాంకొని ఉన్నాడు అదే ఒక పెద్ద అవమానం అంటే ఈయన తర్వాత పుట్టిన ఒక బుడ్డోడికి మొత్తాన్ని ఇచ్చేసి వాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అని తెలిసిన తర్వాత ఇంకా రగిలిపోతాడు అనమాట ఈయన ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కైకేసి చెప్తాడు టైం వచ్చింది ఇంకా నా వాళ్ళ కట్టలేదు ప్లాన్ స్టార్ట్ అని చెప్పి అప్పుడు కైకేసి ఏం చేస్తుందంటే కుబేరుడి వాళ్ళ నాన్న విశ్వాస బ్రహ్మ ఉన్నాడు కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆయన అప్పటికే అట్టా కొడుకు సెటిల్ అయిపోయినాడు సంపదల మొత్తానికి అదుపు తయినాడు ఇంకా హ్యాపీ రిలాక్స్ నాయన అబ్బాయిలన్నీ తిరిపినాయి అనేసి ఆయన పోయి ఈ అడవులను తపస్సు చేసుకుంటా అంటాడు అక్కడికి కైకసి వస్తుంది అనమాట చాలా అందమైన అమ్మాయి గలాగా వచ్చి దేవా నేను మీకు సేవ చేసుకుంటాను అంటుంది సరే చేసుకో దాన్ని ఏముంది అంటాడు సేవ చేసుకున్నాక కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను నేను పెళ్లి కూడా చేసుకుంటాను అంటది అమ్మాయి బాగానే ఉంది అనుకొని సరే ఓకే అలా అట్ట చేసుకుందా దాన్ని ఉంది అంటాడు యాక్చువల్లీ ఆయనకి తెలుసు ఈమె బ్లడ్ లైన్ రాక్షస బ్లడ్ లైన్ తెలుసు ఆయనకి కాకపోతే ఆమె మనసు చాలా మంచిది అనిపిస్తుంది ఆయనకి అందుకని సరే ఓకే అని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు పెళ్లి చేసుకునేసి తర్వాత ఆయనతో పాటే ఉంటుంది ఒకరోజు సాయంత్రం పూట నాకు బిడ్డ కావాలి అని అడుగుతుంది ఆయన దానికి ఏం టైం పాటు లేదు నీకు సాయంత్రం పూట ఎవరిని అడుగుతారా తప్పు సాయంత్రం పూట కానీ ఆ బిడ్డను కానీ వాళ్ళని మా అన్నారు అంటే ఏ దేవో రాక్షసులు పుడతాడు కాబట్టి తప్పు అలాంటి మాడకూడదు అంటాడు కానీ లేదు నాకు ఇప్పుడు బిడ్డ కావాల్సిందే అని కూర్చుంటుంది ఆమె వేసి అమ్మ ఇలా తగులుకున్నా పెట్టా నువ్వు అనేసి ఇంకా ఆయన సరే ఒక బిడ్డ ప్రసాదిస్తాడు ఆ బిడ్డ సాయంత్రం పూట పుట్టాడు అండ్ అండ్ ఈశ్వాస బ్రహ్మ అని ఆయన దేవతా గుణం కలిగిన ఒక బ్రాహ్మణుడు అండ్ కైకసి ఒక రాక్షసి వాళ్ళిద్దరికి పుట్టిన హైబ్రిడ్ కొడుకే ఈ మన యాక్చువల్ విలన్ రావణ బ్రహ్మ రావణసుడు అండ్ పుట్టినప్పుడు పది తలలతో ఉంటాడు అనమాట అండ్ చాలా స్టోరీలు నేను చాలా మంది కమెంట్స్ కూడా చూశాను లైక్ శివుడు పత్తలు ఇస్తాడు అని చెప్పి పుట్టినప్పుడే పత్తలతో పుట్టాడు అందుకే దశగ్రీవుడు అని పెడతాడు రావణాసురుడు అసలు పేరు దశగ్రీవుడు అంటే పది తలలు కలిగిన వాడు అని చెప్పి రాక్షస పుట్టుకు ఆమె పుట్టిన తర్వాత పది తలలతో బిడ్డ పుట్టేసరికి సస్తారా బిడ్డని బయట తీసుకెళ్ళాలి బయట తీయలేక అండ్ పుట్టిన తర్వాత చూసిన తర్వాత అందరూ భయపడతా ఉంటారు సో అందుకనేసి ఈయన ఈయన ఏం చేస్తారంటే ఆయన మంత్రశక్తితో కలుసుకుని పది తలలు కనపడకుండా ఒకే తల కనపడేలాగా మాయ చేసి ఉంచుతాడు అనమాట బిడ్డని సరే ఓకే అంత బాగుంది వాడు పుట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత వాడిని స్కూల్కి పంపిస్తుంది ఆమె కైకసి పంపించిన తర్వాత ఆయన బేసిక్గా చాలా జీనియస్ అవ్వడం వల్ల అన్ని ఉన్న వేదాలు అన్నిటినీ చదివేస్తాడు అన్ని చదువుకునేసి చాలా
ఆడకి తీసుకెళ్ళి దో దిస్ ఇస్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అనేసి పసిగం చేస్తుంది అనమాట ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత తాత్త బులవన్న నువ్వు అనేసి మేము ఆడుతాడు అంటే వాడు పెద్ద రాక్షసరు కదా భయంకరంగా ఉంటాడు ఈయన అప్పటిదాకా భూలోకంలో వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఈ ఋషులు మూడు నీళ్ళు చూస్తూ ఉంటాడు సడన్గా ఒక రాక్షసరు ఎంత భయంకరంగా అంత అంత హెవీ బాడీతో అయితే అని కూర్చొని ఉంటే అరే బులవన్న నువ్వు అనేసి కూర్చొని మాడుతుంటాడు అంత మాడిన తర్వాత అడుగుతారు అనమాట అంత బాగానే ఉంది కానీ ఇంత బాడీ పెట్టుకో ఉన్నావు ఇంత భయంకరంగా ఉన్నావు ఇంత పెద్ద పరాక్రమంలో ఉన్నావు ఒళ్ళంతా దెబ్బలు కాటలన్నీ ఉన్నాయి ఎంత పెద్ద యుద్ధాలు చేసి ఉంటావు నువ్వు వచ్చి ఈ బొక్కలో దూరుకున్నావే అంది బయట కదా ఉండాల్సింది నువ్వు అంటాడు అప్పుడు ఏం చెప్పమంటావరా కడుపు తెచ్చుకుంటే కాలేజీ పడుతుంది అనేసి ఇంకా అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి లైక్ శివుడు ఇచ్చిన వరం దగ్గర నుంచి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ నాన్న పుట్టేది అక్కడ నుంచి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంతా వచ్చి ఇక విష్ణు మహావిష్ణు అక్కడ నుంచి మమ్మల్ని తరివేసింది మేము ఇక్కడికి వచ్చి పడింది అంతా మొత్తం స్టోరీ అంతా చెప్పి అందుకు మీ అమ్మ కైకసి చెప్పి నిన్ను కనేలా చేశాము ఇప్పుడు నీలో రాక్షస గుణము దేవన గుణం రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు మా తరపు నుంచి దేవతల పైన పగ తెచ్చుకోవాలి అని చెప్తాడు సో అక్కడ ఒక అడాలసెంట్ టీనేజ్ బాయ్ ఒక అడాలసెంట్ లో ఉండే మైండ్ లో విషాన్ని నింపుతాడు ఆ టీనేజ్ అబ్బాయి అయిన రావణాసురుకి అర్థమైంది ఏంది మా రాక్షసులకి అడగకుండానే వరాలిచ్చిన శివుడు దేవుడు మా పాటకి మేము ఆగా ఖాళీగా ఉండే ఒక ఇంట్లో కూర్చొని అంటే మమ్మల్ని కొట్టు తరిమేసిన శ్రీ మహావిష్ణువు విలను అని చెప్పి ఒక పాయిజన్ మైండ్ లో నిండిపోద్ది నింపుతాడు ఇంకా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరకు వస్తాడు మా నాకు తాత చెప్పేశాడు అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ అంటే నిజం తెలిసింది కదా ఇప్పుడు నువ్వు దేవతలకు ఈక్వల్ గా అవ్వాలి అంటే దేవతలకు ఈక్వల్ గా ఏది కాదు మనల్ని తరివేసిన దేవతలు ఒక్కొక్కరిని తరిం తరిం కొడతాడు అనేసి పోయి తపస్సు చేస్తారు అనమాట రావణాసుడు బ్రహ్మకి మళ్ళీ నూరా నూట నూట నీ సంగతి చెప్తారా అనేసి అండ్ రావణాసుడు ఒకడే కాదు రావణాసుడికి మొత్తం ఐదు మంది అన్నదమ్ములు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు అనమాట ఓకే అందులో సూర్పనక గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది అండ్ ఈ మీ ఐదు మందిలో ద టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ కుంభకర్ణుడు అండ్ విభీషణుడు ఇలా విభీషణుడు ద గుడ్ గై అండ్ కుంభకర్ణుడు ద బిగ్ గై ఓకే ఈ రావణాసురుడు కుంభకర్ణుడు యొక్క ఇద్దరు లైఫ్కి ఇంకో హిడెన్ స్టోరీ ఉందన్నమాట అది ఇవి మీరు మీకు మీకు హిడెన్ స్టోరీస్ అని మొదలు చెప్తాను కదా ఇందులో మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుందో అది లాస్ట్లో కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి అది మనం నేను సపరేట్ చెప్తాను మళ్ళీ ఓకేనా ప్రస్తుతానికి లెట్ సిక్ ద స్టోరీ ఇప్పుడు ఈ కుంభకర్ణుడు విభీషణుడు రావణాసుడు తాత చెప్పిన తర్వాత మొత్తం తెలుసుకున్నాక వాళ్ళ అమ్మ అంటే అది నువ్వేం చేస్తావు అని తర్వాత నేను మొత్తం రాక్షసులను పరిగెత్తిస్తాను అని చెప్తా చెప్తారు కదా ప్రామిస్ చేస్తారు కదా సో తర్వాత ఈ ముగ్గురు కలుసుకునేసి హిమాలయాకి వెళ్ళిపోతారు తపస్సు చేయడానికి భయంకరంగా తపస్సు చేస్తారు మామూలుగా కాదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా తపస్సు చేస్తాడు ఈ రావణాసుడు అయితే మరి భయ బ్రూటల్ తపస్సులు చేస్తాడు చుట్టూ మంటలు పెట్టేసుకునేసి మధ్యలో ఒంటికాలపై నించుకొని ఇంకా పైకి పైకి చూస్తూ ఒక రేళ్ళు చేస్తాడు అనమాట తపస్సు మిగతా ఎదురు చేస్తారు సో ముగ్గురికి దేవత ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఇక్కడ వాళ్ళు ముగ్గురు అడుగుతారు నాకు అమరత్వం కావాలి అంటే నాకు చావే ఉండకూడదు అంటాడు బాబాయ్ అది అవుట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండి అలాంటివన్నీ ఇవ్వం మేము సో ఇంకేదైనా కోరుకో అంటాడు అండ్ ఇంకా బ్రహ్మ అబ్బాయి అదనే కుదరదు అని చెప్పేసరికి రావణాసుడు ఆహా తెలివితే అట్లు రూల్స్ మాడుతూ చెప్తాను సంగతి చెప్తాను అనేసి ఇంకా అప్పుడు వరం అడుగుతారు అనమాట అంటే రాక్షసులు కానీ దేవతలు కానీ పగలు కానీ రాత్రి కానీ నీటి మీద కానీ ఆడ కానీ ఏడ కానీ ఇట్ట ఎట్ట పెద్ద లిస్ట్ అది వీళ్ళెవ్వరి వల్ల నాకు చావు రావకూడదు అని కోరుకుంటాడు దానికి బ్రహ్మ ఓకే రా అందరు పేర్లు చెప్పినావు ఇంకా మనుషుల పేరు ఎందుకు చెప్పలేదు అంటాడు ఈయన ఆల్రెడీ రాక్షసుడు ఒక బలంగా ఉంటాడు ఆయన ఇంకా మనుషులు నేను నీ గరం పండి కింద వేసి నవ్వులేస్తాను వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళు నన్ను ఏం చేస్తారు తుచ్చమానవులు ఆ మనుషులతో పెద్ద రిస్క్ ఏం లేదు కానీ నువ్వు వరం ఇచ్చాయి అంటాడు ఆయన నీకు బ్యాట్ టైం ఆడ రాసిందో ఓకే అనేసి ఫైన్ గివెన్ అంటాడు ఇంకా ఆయనతో పాటు వచ్చిన ఇద్దరు కూడా తప్పు చేస్తారు కదా అసలు రావణాసుడు ఎంత భయంకరమైన వరం కోరుకున్నాడు వీడు కుంభకర్ణుడు వీడు కూడా చాలా డేంజరస్ వీడు కూడా ఏదైనా భయంకరమైన వరం కోరుకున్నాడు అంటే ఇంకా సర్వనాశనం అయిపోద్ది సో అందుకని సరస్వతి దేవిని చూసి సేక చేస్తారనమాట ఇంకా సరస్వతి దేవి కరెక్ట్గా ఆయన వరం కోరుకునే టైంలో నాలుగు మరతపడి ఆయన అడగాల్సింది కాకుండా వేరే అడగలే చేస్తారు ఆయన అడగాలనుకుంది నాకు నిద్ర లేకుండా ఉండాలి ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఆక్రమించారు అని అడగాలనుకుంటాడు కానీ కరెక్ట్గా అడిగే టైంకి నాలుగు మరతపడిపోవడం వల్ల నాకు ఎప్పుడైనా నిద్రపోతానే ఉండాలి అని కోరుకుంటాడు అడిగిన వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు ఓకే ఫైన్ గివెన్ అంటాడు పక్కన నుంచి రావణాసుడు ఏ వాట్ ఆర్ ఈ టాకింగ్ అటు నిద్రపోతే చచ్చిపోతాడండి దాని కోమ అంటారు అంటాడు ఇంకా ఆయన యా అది కరెక్టే సరే ఓకే వచ్చిన కరెక్షన్ ఆరు నెలల పాటు నిద్రపోతాడు ఆరు నెలల పాటు తింటాడు సో అంత భయంకరంగా తింటాడు మళ్ళీ ఆర
ఇలా బొగ్గు గన్లాగా చూపించడం అదే బ్లాక్ బ్లాక్ మీద వెల్డింగ్ చేసుకున్నట్టు చూపించడం కరెక్ట్ కాదరా అబ్బాయి ఓకే ఇది వన్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అండ్ దీనిలో నేను చెప్పిన హిడెన్ స్టోరీస్ అనేవి ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ చెప్పా కదా నేను సుకేశుడు అని చెప్పి అక్కడ నుంచి కూడా స్టోరీ స్టార్ట్ అయింది ఆ పిల్లోడిని కొండల ప్రజలు వేసిన రాక్షసి ఆమె బ్యాక్ స్టోరీ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళ ముందు బ్యాక్ స్టోరీస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్లీ నేను బేసిక్గా రాక్షసులు దేవతలు ఎలా పుట్టారు అక్కడ నుంచి ఎలా డివైడ్ అయ్యారు రాక్షసులు అంటే చెడ్డ వాళ్ళు కాదు రక్షణ చేసే వాళ్ళు రాక్షసులు అలా వచ్చింది పేరు కాకపోతే వాళ్ళ నుంచి చెడ్డ వాళ్ళు పుట్టారు ఇప్పుడు మనుషుల్లో కూడా చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలా రాక్షసుల్లో చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు రాక్షసుల్లో మంచి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి పురాణాలు ఇతిహాసాలు ఎలా అయితే డివైడ్ అయ్యాయి అనుకుంటే నేను ఫుల్ ఎంత వీడియో చేద్దాం అనుకున్నా బట్ దీనికి మించి రెస్పాన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఐ లవ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ యాక్చువల్లీ ఐ లవ్ టు టెల్ స్టోరీస్ మీ యూ కెన్ సీ లైక్ హౌ ఐ ఎంజాయ్ వైల్ టెల్లింగ్ ద స్టోరీస్ అండ్ ఇవి ఇవి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ మనకు మనకు నాకు కూడా తెలియదమ్మా అండ్ నేను చెప్పిన వాటిలో మీకు ఏమైనా తప్పనిపిస్తే లెట్ మీ క్లియర్లీ టెల్ యూ మూడు వందల రకాల రామాయణాలు ఉన్నాయి అండ్ దేంట్లో ఏ సర్గ ఏ స్కంద అని అంత క్లారిటీ చదవడానికి ఐఎమ్ నాట్ ద క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ కాకపోతే నేను చదివిన వాటిల్లో నేను తెలుసుకున్న వాటిల్లో నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించినవి ఇవి బాగున్నాయి లెట్ మీ షేర్ విత్ ద నెక్స్ట్ పీపుల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పీపుల్ ఆర్ మై పీపుల్ అనిపించినట్టు మాత్రమే నేను చెప్పాను అనమాట సో దట్స్ ఇట్ ఒకవేళ తప్పులు ఏమన్నా ఉండి ఏదన్నా లేదు వీళ్ళు చెప్పింది బ్లండర్ మిస్టేక్ అది కాదు ఇది అనుకుంటే ఐఎమ్ రియలీ సారీ కమ్ బాక్స్ చెప్పండి నేను కూడా తెలుసుకుంటాను అండ్ ఒకవేళ చాలా పెద్ద మిస్టేక్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియోస్ నేను కూడా మాట్లాడతాను ఓకే అండ్ మన యాక్చువల్ కంటెంట్ అయితే రోస్టింగ్ ఫనీ రోస్టింగ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ రోస్టింగ్ అనేది వీడియో రెడీ అవుతుంది అది కూడా నేను పెడతాను లెట్ మీ సీ హౌ యూ రెస్పాండ్ అని చెప్పేది మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందా బాగుందా ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చేయాలా వద్దా అనేది మీరు ఇచ్చే కమెంట్స్ పైన లైక్స్ పైన డిపెండ్ అవుద్ది అండ్ అది బాగున్నాయి మీకు బాగా నచ్చింది ఇంకా చెయ్యి అంటే ఐ విల్ డూ లేదు బోరింగ్గా ఉంది అంటే ఐ విల్ స్టాప్ నో ఇష్యూస్ ఓకే అండ్ థ్యాంక్స్ ఆర్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కావాల్సిన హిడెన్ స్టోరీస్ ఏమన్నా ఇది కాకుండా ఈ స్టోరీ కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయనిపిస్తే ఇది ఇంకా బాగుంటుంది అనిపి సజెషన్స్ ఏమన్నా కూడా కెమెరా బాక్స్లో ఇవ్వండి ఐ డెఫినెట్లీ టేక్ అండ్ చూద్దాం లెట్ సి వెర్ ఇట్ గోస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్ హ్యావ్ అయిస్ డే బాయ్ ఈ టైంలోనే రెండు మీరు ప్రపంచం మొత్తంలో ఉండి అందరికీ ఈ టైంలోనే రావాలి మా ఇంటికి అడక తినేదా ఒక్క నిమిషం వస్తాం